sajuki umenielewa yeah. yeah. sasa ukaangalia yule brother mimi nampataje kwa sababu simjui yani kwa kuonana naye hivi namjua tu kupitia kwa hiyo movie ikawa bure mjeuzi ikawa haikuuzwa ya kwa hiyo badala yake mimi nikawa na hasu sasa kuwatafuta hao watu ambao naambiwa kumbe ili fulani movie ionekane atafute fulani mm. nikawa namtafuta sajuki Nimeangaika mwisho wa siku nikaja ngakutana naye. Lakini mkoja kukutana naye tu leti. Nakuja kukutana naye tunapanga mipango. Siku kadhaa mbele anaumwa, 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 kafa. Kafeli hivyo. Okay. Kwa hiyo nikawa naendelea sasa kwa sababu wakati nakutana na Sajuki alikuwa ananikutanisha na watu wengine. Mm-hmm. Ya, kwa hiyo nikawa niko na, na baadhi ya watu wengine wasanii wakubwa kupitia hiyo. Nikasema okay nitafanya. Sasa nikawa nasimama mimi kama mimi naelewa vizuri. Baadaye nikaja nikafanya kazi nyingine ambayo ilikuwa inaitwa eh Kosa la Moyo. Kapito linatoka wapi ya kufanya hizo mwana movie lazima ile aziwe. Eh hiyo kapito hiyo movie nilikuwa natakiwa kusafiri kwenda Omani. Okay. Eh, kuna bima zangu ipo kule. Badala kwa kupata maelezo yangu matukio yangu hapa Tanzania yalivyo kuhusiana na mazingira ya shule na kitu ninachokifanya akaona huyu atapotea ngoja nimchukue. Kwa hiyo katika kunichukua kwa kaya alikuja. Alipokuja nikaenda Zanzibar akanipanga, akanipa pesa kwa ajili nifuatilie passporti, niweze kusafiri. Kwa hivyo niachie ile hela, nikampanga vizuri nikafuatilia kweli passporti yani ile kumweka tension kwamba kweli huyu mtu sasa kanyoka kwenye mstari. Yeye alivyoondoka tu na mimi huku nikachange position. Okay. Sanaelewa. Nikaanza kufanya sasa yangu ambayo nayataka. Nikaingia kwenye uzalishaji. Sijasoma katika uzalishaji nikatengeneza filamu yangu nikaja nikauza nikaja nikatengeneza ya pili nikauza nimekuja kutengeneza ya tatu nikakutana na changamoto ya soko sasa ile changamoto ya soko ikawa inahitaji tena na capital ya ya kutengeneza mimi mwenyewe yani nikaeka kwanza pembeni kwa sababu ela Dar es Salaam ela inatumika kuliko maelezo no Dar es too much kwa hiyo mwisho wa siku nikafikiria kwenda ku, kuzungumza na watu wengine ambao wanaweza wakanisaidia katika kuitengeneza ile kazi ili kuitoa nikafanikiwa nikaitoa baada ya kuitoa nikapata pesa kuna kazi nyingine nikawa sasa nafanya kwa hiyo asilimia tisini ya mzunguko nikaeka katika film okay. yeah. lakini baadaye nikaja nikaona pia film inakuwa eh hailipi nikawa natengeneza na create vipindi ya mm-hmm. TV e, nikawa na na, na edit edit tumeanza lini jamaa si, yani, vyote vina kama ninavyokuambia nilikuwa nauliza kameraman kama yuko pale mimi namuuliza yeye kwa hiyo ina maana tukifanya jambo mimi nakuwa niko naye bene to bene mm-hmm. unajua eh mm-hmm. kwa mwisho wa siku sasa na kuja kuta vitu vingine vinakujaga venye unajua kitu unahitaji ile automatic yeah. unakuja kuta unafanya kitu fulani kwa hiyo ikawa iko hivyo Nikaona naendelea kufanya editing kamera na shika. Maisha kawa naendelea hivyo mpaka leo hii unavoniona. Nimeniambia moja ya vitu ambavyo vishawahi kukatisha tamaa sana ama mtu ambaye shawahi kukatisha tamaa. Halo vitu vya kitu cha kwanza kwanza. Sema mimi sijawahi kukata tamaa. Isipokuwa nilikutana na mzee mmoja anaitwa mzee Almasi. Mm-hmm. Dadi <laughs> ananijua vizuri. Okay. Uje jamaa bwana. The first time nakutana naye Nilikuwa nimetoka kuonana na Dude mwananyamala. Nimeondoka kwa Dude. Nikaenda sehemu moja wanapaita ah, ukitokea yombo unakunja hivi wanapaita ah. Okay, kuna kuna sehemu moja ya yombo sijui na wanakuitaja lakini yombo mm-hmm. alikuwa na, ana, anafanya mazoezi. Lakini changamoto zote zote nilizozipitia huko yeye hajui wala mimi hanijui. Japokuwa kwamba nishafanya kazi nini. Kwa hiyo nilipofika pale bwana nikaomba kujiunga kufanya mazoezi. Lakini target yangu mimi nilikuwa namhitaji yeye nifanye naye kazi. Okay. Ila sikutaka kumuingia kwa sababu nilishapewa details zake jinsi alivyo. Kwa hiyo nilipofika pale ase alinidharau sana. Afu alinishusha kinyama. Alafu pale unajua <laughs> kuna mademu unajua mademu ndo anatumizaga siku zote kwenye kushusha unajua eh walikuwa hapo kichana eh ukiambiwa maneno eh ananichana mademu hapo alafu kiangalia tayari mimi nishakuwa mimi mwenyewe mimi sasa hivi star unajua mademu wajui wewe unafuma nini atakwepo 
Any issue so 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 kuni kuni ji wana ji wai. Iko evi. Demu ambaye ni kona e. Ni star kuli kuni ata e. Yau siuba na. Sasa afiki maali e na ni shusha mimi. Yani evo ina ku eni ata e ina una kujaku kuto tu. Ni na ni shkuli aji. Afiki mbe mimi na wezo e kumri ba na vuta ka e una ji wai. Ile ndoki tumbo e me e me discard. Sana ya. Kingine labda juzi, juzi ndiye kwa ndani. Kusi ya na, na passport ni ni cheti cha kile kitambulisho cha mtanzania. Okay. Nilienda pale nida pale. Changombe pale. Toka kime, ni, ni meanza kufatilia sijawai kupewa kile kitambulisho. Kila nikienda na zungushu. Mm-hmm. Mana na mbwa nianze usaili upia. Asa juzi nilivofika. Nikambia nyi, nyi unajua ni wasumbufu. Yani ya yuwezekani miaka yote zaidi ya miaka kumi mtoto wangu za saivi yuko daa sala nene. Toka sija mzaa mpaka leo. Mata kuka. Eh, yu dada haka sema. Brazo na sema aje. Nikambe nini wa sumbufu. Hala sema. Emu sibili sama ni smama. Mini ka smama. Mbono na tutukana. Nikambe kwa ni sumbufu ni matusi. Sasa nilikuwa siongi katikali ya kawaida. Nilikuwa na ongea ni mepaniki. Ha. Uwona tutukana mkambia suwa tukani. Kama usumbufu matusi sawa. Hakana betu ndi ndani. Akili yangu ikanambia ula mna nataka kuprove kwenye zesis kamera zile. Angalie, aone kwamba kweli nime tukana usi ya tukana. Kase kufenga nani kanji nchi ya buwana. Afande, uyu katutukana na afande ya kutaka maelezo hapo. <laughs> nika kamatu wa mze, nika pele kwa suju gorofani juu kule. Mtu mzima niliaibika, ogopa. Nika piga magoti chini. Yani hapo ijalishu mevaeje yani, watu kukunye maya yao. Ongea, ongea sana. Wetu naenda kukweka ndani. Bwana ni kabebwa, changombe. Okay. Sasa mbona mnisikilizo, usikilizo nini wana tukana. Nasa kila wafano wana kutana nae. Ataki maelezo yako. Okay. Yani wewe wame tukana, wana tukana kwenye ofisi za uma. Wana tukana kwenye ofisi za uma. Wewe naenda kuhuzia. Asa yule, yule brother wadaya kanambia. Unajua wewe, una akili. Yani kantoa akili. Okay. Wewe una akili. Uwezi kushindana na sisi. Mimi uongo wangu. Sio kweli wako wewe. Na uwezo kukupoteza na isu chochote. Nikambia, kama utakome mwa hivu, umekusudia hivu, sawa, kinyonge, sawa, fresh, balidi. Nikambia, hafu nkalea na wanafojibu. Yeni ya nazarawu kweli. Nikambia, sawa, brother, mina kunyenyeke hivu, nanambia na nazarawu. Unataka nifonyeje hivu, hafu nikinyonge kweli, yani. Hafu okay. nkana kumuka fumili kwa gambabe, mimi. Kwa hapa, ubabe umendapi. Jibu, nikamba kiri zero tu. Nkai kwa ndani, siku wa kwanza. Kaka angu wa juwi. Hamna mtote na juwa, siku wa pili. Siku wa tatu, kuna... Pale pale changombe kuna dada moja na itua wana muitaga sinsia. Kwa jina ilo mbao ni mekutana na mule mule rumande. Mana jina yake ulefante si mjuu. Ilo wana muita sinsia. Nika muomba. Bana alifu kuja na kuja kuuliza watu. Himu naendelea aje suini ya nini. Wakati ya natoka ni kambia fante samani. Nataka kusungumza na, na watu nituguzango nyumbani. Kusabu ni mefika hapa. Sina msada yote. Na muna mtu yote ambaye anajua kama mimi niko. Niko ndani. Na simu yangu najua inapigwa sana ile epokelewe. Haka nambia mtaka mpige na nitaja namba. Unazo kichwa ni nkambia ee. Nikataja. Haka pigiwa kaka. Kaka livo pigiwa. Kwanza ya shanga. Oo oh, oh, naikuwa jindani. Oo oh, marufu wako naikuwa ndani. Nauna kubayi kwa nga. Asa yu nitafanya aje. Mazingira ndawe kwa hivo. Basi. Braza alikuja. Alivo kuja. Basi kuna kesi. Kwa sabu. Sikuwa kwanza kapigiwa simu yule ambaye alisema mini. Ani nkenda kunishitaki kumba nimetukana. Hakuja. Siku ya pili ya kuja. Siku ya tatu kuna fande hali ya kanambia wana. Awa na kusumbu watu. Kwa hiyo wewe nenda. Wakija. Utakuita kama kesi tunda makamani ya uvibu. Kasi mini kaondoka. Nilivu ondoka. Iyo ndo historia. I see pole sana. So kuna msema unasema kwamba uwezi kukwepa siyasa. Jiyo unamini kwamba uwezi kukwepa siyasa. Siyasa unajua ni elimu pana. Sasa mantiki ya hilo swali ni ni, ni, ni sema sijalielewa yani kukopa siasa kwamba kuingia kwenye uchadema na ukafu so, au siasa hiyo siasa tu so lazima iwe ni poli siasa uwezi kuikopa kwa sababu hata mazingira uliona ya miu jela hiyo kwenda ku, kwa mabusu sijui mm-hmm. hapo ki, ki design kuna siasa ndani yake okay. eh, kwa sababu ukiangalia eh, polisi wanachohitajika kukifanya kwa raia na kilichotokea pale ni shindikizo kwa sababu ilifikia tu nikamuuliza askari ule Mimi na yekuwa ndani, sawa, sijabishana. Lakini mimi nataka kujua. Na yekuwa ndani kwa kusagana. Kambia wewe utakuya kujua yokesha. Kambia nambia, nambia kishiri, nambia, ah. Kwa sabu wame, wame nieka, yes, kutatu bila, 
taarifa yote na ni masai 24 wanasema akanambia polisi sisi hatuangali sheria hapa ni amri sawa kwa wewe kwanza lala alafu kesho utaita habari zako zingine eh yeah, hivyo sawa kama msanii unachangia kivipi msaada kwa jamii kuelimisha jamii watu wanakujivuniaje huko nje wewe kama msanii asiye kutokana na vitu ambavyo unafanya kazi ambazo nimefanya na namna pia jamii na ninavyoishi nao naweza ngasema wanajivunia vitu vingi kimoja wapo kuelimisha kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo watu hawavisemelei katika jamii kwa mfano nitoe mfano mzuri kuna kuna filamu yangu moja inaitwa Kitaja au baadhi ya wenzetu wengi walikuwa wanatengeneza filamu lakini wanaangalia maisha ya kitajiri sana na story za kufikirika lakini wachache ambao kama mimi ninajizungumzia binafsi naandika story kuhusiana na jamii husika